আসসালামু আলাইকুম ওডিসার লাইভ ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালাইসিস এন্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় ইনভেস্টমেন্ট চ্যাপ্টার নাম ইনভেস্টমেন্ট এখান থেকে কিছু অঙ্ক করব এই চ্যাপ্টারটাকে দুইটা অংশে ভাগ করা ভাগ করা হয়েছে এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো আবার চার নাম্বার চ্যাপ্টার যেটা আছে বিনিয়োগ তত্ত্ব ইনভেস্টমেন্ট থিওরি এটার সাথে মিলে ফেলছে বইগুলো এই জন্য আমরা দুই নাম্বার চ্যাপ্টার থেকে শুধু বেসিক জিনিসগুলো শিখব আমার সিটে মনে হয় আট নয়টা অঙ্ক আছে ছোট ছোট বড় প্রশ্না ছয়টা অঙ্ক আছে মাত্র ছয়টা অঙ্ক শুধু বেসিক শেখার জন্য এরপরে আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে যে ডিটেলস পড়ে ফেলবো যার ফলে কি দুই এবং চার দুইটাই আমাদের হয়ে যাবে আর দুই চার মিলিয়ে একটা প্রশ্ন হয় অনেক সময় দুইটা প্রশ্নও হয় পোর্টফোলিও বইয়ের একটা সমস্যা হলো আটটা অধ্যায়ের ভিতরে ভাঙা ভাঙা অনেকগুলো অধ্যায় আছে হিসাব করলে বারোটার মতো অধ্যায় হয়ে যায় আর পূর্ণ অধ্যায় থেকে যে সব সব অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে না দুই চারটা ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় থেকে সব প্রশ্ন আসে আর কিছু কিছু অধ্যায় থেকে হঠাৎ দেয় হঠাৎ দেয় না আমরা সবগুলোই করবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা ক্লাস তাহলে শুরু করে দিই যাদের কাছে লেকচার শিট আছে ওকে না থাকলেও সমস্যা নাই প্রশ্নটা আমি লিখে দিব বলে প্রবলেম ওয়ান করছি প্রবলেম ওয়ানে বলতেছে মীর বনানি ব্রট টু হান্ড্রেড ফিফটি শেয়ার অফ কমন স্টক অফ এ বি সি কোম্পানি ফর টাকা এইট থাউজেন্ড টাকা অর্থাৎ বনানি আড়াইশো শেয়ার কিনছে নাম্বার অফ শেয়ার হলো আড়াইশোটা শেয়ার কিনছে দুইশো শেয়ার কিনছে কত টাকা দিয়ে কিনছে টোটাল টাকা দিয়ে কিনছে হলো আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে শেয়ার বাজার থেকে সে আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে আড়াইশোটা শেয়ার কিনছে আফটার অন ওয়ান ইয়ার শি সোল্ড দ্য স্টক ফর টাকা টেন থাউজেন্ড এক বছর পরে সে এটা কিনছিল এটা বাই করছে সেল করছে সেলিং প্রাইস হলো দশ হাজার টাকা দিয়ে তাহলে অনেক লাভ হয়েছে সাড়ে আট হাজার আট হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনছিল বিক্রি করছে সেই শেয়ারগুলো দশ হাজার টাকা দিয়ে আমরা তো বুঝি শেয়ার কেন কিনে একটা কোম্পানির আপনার যেটা ক্রয় মূল্য কম দামে ক্রয় করা হয় এবং পার্চেস লিখে দিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আর সেল সেল লিখে দিই সেল কম দামে কিনা হয় আর আশা রাখে বেশি দামে বিক্রি করার কিছু সময় ধরে রাখে এরপরে বলতেছে ডিউরিং দ্য ইয়ার এ এবিসি কোম্পানি লিমিটেড ডিক্লেয়ার অ্যান্ড পে ডিভিডেন্ড অ্যাট দ্য রেট টাকা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার শেয়ার প্রতি শেয়ারে টাকা দিল দেড় টাকা করে পরবর্তীতে বোথ অফ পারচেস অ্যান্ড সেলস ভ্যালু আর এক্সক্লুডিং 
ब्रोकारेज कमिशन एट द रेट फोर पार्सेंट अन ट्रांजेक्शन वेल्यू कमिशन दी होते हमें कमिशन दी होते प्रति शेयर चल्लिस पैसा चार पार्सेंट सरि चार पार्सेंट फोर पार्सेंट एन प्रश्न पढ़ा शेष हमें एक बेसिक आलोचना कर अपनी शेयर बजार जो शेयर कान जेको कम्पानी शेयर जेको कम्पानी शेयर जो कान शेयर बजार धरें एक वैक्सिंग कम्पानी एक शेयर दाम दस टाक शेयर कैसे कबें ना दाल ब्रोकार हाउजे जाए अकाउंट खुलते हैं अपना छवि नैशनल आईडी कार्ड बैंक अकाउंट नम्बर ये से दिए अंट खुलल अकाउंट खोलार पर आनी लुके दस टाक जो दें से एक शेयर क्या दीब आपने एक शेयर क्या दिल दस टाक दिए दिए शेयर क्या कैन कैन दस टाका बारो टाक बारो टाक बिक्री करें किसुदिन पर दूटा अपना लाभ हो ये हलो शेयर बजारे व्यवसा एन य दस टाक जो क्यों शेयर इटार क्योंकि बचर शेषे किस मुनाफा दिवे कम्पानी कम्पानी प्रति बचरे मानुष के मुनाफार आशा दूधर लाभ है जो शेयर अपनी रखें जो कम्पानी थे किस लाभ दिवे धरन एक टाक लाभ दिल प्रफिट दिल एक टाक और आपनर शेयर दाम बाढ़ बिक्री कर लेकिन अपना लाभ होते दुधरण प्रफिट शेयर बजार के पाव जाए और एक खरच आ ये ब्रोकार हो दाल दाल दस टाक दस टाक शेयर कीनते हैं दाल की कर चार पार्सेंट कमिशन रखे केंार क्षेत्र चार पार्सेंट रखे बिक्री क्षेत्र चार पार्सेंट रखे जब आनी कम तक चार पार्सेंट कमिशन दिए दी तेरे जो बिक्री कर तक चार पार्सेंट कमिशन दी अर्थात केंार समय दस टाक तो नगद दी साथ चार पार्सेंट धर चार पार्सेंट एक टाक चल्लिस पैसा आसल चल्लिस पैसा अपनी ताकि और नगद दी दस टाक चल्लिस पैसा दिए अपनी कीनते हुई से शेयर बेचार समय बारो टाक से फिरत दे से करते कि बारो टा थ चल्लिस पैसा जा हिसाब कर आसे ये टाटा से रेखे अपन हाथ नगदे ये टाटा दिए दी ये हलो शेयर बजार सिसटेम हमें बेसिकटा बुझा दिल अंके जा अंके बोले दी से आढ़ाई शेयर आठ हज़ार सातशो पंचाश टाक दिए कैन से दस हजार टाक बिक्री कर बचर मजखान आर एत टा लाभ पाई कम एवं केंा बेचार क्षेत्र में चार पार्सेंट कमिशन दी एन प्रश्न बोले से जे फाइंड आउट रिटार्न रेट अफ रिटार्न ऑन हार इन्भेस्टमेंट आ कि रिटार्न एक्सपेक्टेड रिटार्न बेर करते रिटार्न बेर करते रिटार्न बेर करते हम जख ए रखम कें बेचबें शेयर डिविडेंड पाइब तक ये सूत्र हम लिखे रखें डि वन प्लस पी ओन माइनस पीओ तर नीचे हलो पीओ एन हलो प्रश्न जो इटा तो इयर सूत्र आगे तो इयर सूत्र शिखी क्योंकि से शेयर केंा बेचा और डिविडेंड देवा छोना से बीटा छो सीगमा छो तक ए रखम सूत्र इसी तो शेयर केंा बेचा और डिविडेंडर क्षेत्र ये सूत्र है एन डि ओन की जिन डिविडेंड डिविडेंड कत कर दीते से प्रति शेयर देर टाक दीते से शेयर संख्या तो अपना जाना ही नहीं शेयर संख्या अपना जानते हैं और जब आज आढ़ाई शेयर संख्या अपना आढ़ाई अपना जाना आती शेयर जो देर टाक लाभ देते आढ़ाई शेयर लाभ हो तीन सौ पचहत्तर टाक पी ओन पी ओन हलो शेयर बचर शेषे मूल्य विक्रय मूल्य शेयर बचर शेषे विक्रय मूल्य शेयर बचर शेषे बिक्री कर दस हज़ार टाक दिए दस हज़ार की आनी नगद पाई ना दस हज़ार टाक अपना नगद देवा ना दस हज़ार टे आपके कमिशन केटे रखे कय पार्सेंट कमिशन केटे रखे चार पार्सेंट कमिशन केटे रखे दस हज़ार टाक चार पार्सेंट कमिशन कम्पानी केटे रखे दस हज़ार के चार पार्सेंट जो कमिशन केटे रखे से क्षेत्र चल्लिस टाक आस सरि पॉन्ट चार पार्सेंट हमें भूल लिखी पॉन्ट चार पार्सेंट पॉन्ट चार पार्सेंट चल्लिस टाक आसते हलो नये हज़ार नयो ठाक नये पी ओन मान पे गलम डि ओन मान हलो पाई हलो तीन सौ पचात्तर पी ओन मान नये हज़ार नयो ठाट 
ट लगे तीन हजार सात पंचाश जो नजार नश ठाट तीन हजार सात पंचाश जो नजार नश ठाट आठ हजार सात पचाशी मान चले आसल पंद्रह पंचाश टा पंद्रह पंचाश टा के भाग दिल आठ हजार सात पचाशी दिन सत्र दशमिक उत्तर अर्थात शेयर कैन बेचार फल सत्तर पार्सेंट लाभ हो दुई भाव लाभ पाई एक बार हलो तीन सौ पचहत्तर टाक पाई डिविडेंड बाबद कम्पानी लभ्यांश दी से और बसि दामे बिक्री पाई और बसि दामे बिक्री दस हजार किसान टाक पाई सब टाक हिसाब पिसाब कर सत्तर पार्सेंट लाभ आई एन आपनर जो कोश्चन थे ये अंके कोश्चन करते जिन बुझे नहीं लेक्चार शीटगुल क्लसर अनेक आगे देवा है प्राइट ग्रुप देवा पब्लिक ग्रुप देवा अपना एक कष्ट प्रिंट कर फार्ष्ट यू ब्रट वन हंड्रेड शेयर अच्छा प्रब्लेम तीन टाइम कर तीन टाइम मिल आसे दर एक तीन मिल आब्लेम तीन बोल से स्टक इज सेलिंग टूडे फोर टाका फोर्टी एक शेयर आज के दिन चल्लिस टाइम बिक्री होते आज के दिन बिक्री होते चल्लिस टाइम बचर शेषे मुनाफा दिल टू टा पर शेयर एंड सेलिंग अफ टा फोर्टी फोर से गा विक्रय मूल्य आुवाल टाक ह्वाट इज दोटाल रेट अफ रिटार्न एटार रेट अफ रिटार्न कत शुद्ध उन्न एक्सपेक्टेड रिटार्न सूत्र मानगुल बसा दिल डी वन पी वन पी जिरो कमिशन नाई झमेला नहीं आशा रखी अपना बुझते अंकटा जो कोश्चन थे बोलते कैन बेचार फल छय चल्लिस भाग कर लगे पंद्रह पार्सेंट ये पंद्रह पार्सेंट लाभ होरपर बोलते क्योंकुलेट अफ डिविडेंट इल्ड 
অর্থাৎ ডিভিডেন্টের মাধ্যমে কয় টাকা আপনার আয় হয়েছে ডিভিডেন্ট ইএল এর সূত্র ডি ওয়ান টি জিরো একশো অর্থাৎ চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনছেন দুই টাকা লাভ পেয়েছেন তাহলে কত পার্সেন্ট লাভ পাইলেন এটা হলো ফাইভ পার্সেন্ট ডিভিডেন্ট থেকে পাঁচ পার্সেন্ট লাভ পাইছেন আর শেয়ারের দাম বাড়ার ফলে বাকি দশ পার্সেন্ট লাভ পাইছেন আশা রাখি এটা বুঝতে পারছেন পরে আমরা প্রবলেম তিন করতেছি প্রবলেম দুই অন জানুয়ারি ইউ ব্রট ওয়ান হান্ড্রেড শেয়ার অফ এ স্টক ফর টাকা থার্টি বলছে একশো শেয়ার কিনছেন আপনি একশো শেয়ার কিনছেন প্রতিটার দাম চৌত্রিশ টাকা করে এরপর বলতেছে অ্যান্ড এ ইয়ার লেটার ইউ সোল্ড ইট ফর টাকা থার্টি নাইন এক বছর পরে এটা বিক্রি করেছেন উনচল্লিশ টাকা ডিউরিং দ্য ইয়ার রিসিপ ক্যাশ ডিভিডেন্ট অফ টাকা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সারা বছর আপনি দেড় টাকা মুনাফা পাইছেন তারপর বলতেছে কম্পিউট ইউর ইউ এইচ পি আর হিসাব করে দেখাও এইচ পি আর বের করে দেখাও এইচ পি আর অর্থাৎ হোল্ডিং হোল্ডিং পিরিয়ড রেট আপনি যে ধরে রাখলেন শেয়ারটা সেই শেয়ারটা ধরে রাখার ফলে আপনি কত পার্সেন্ট মন আপনার আসছে হোল্ডিং পিরিয়ড রেট বইতে দেখবেন হোল্ডিং পিরিয়ড রেটের আপনার সূত্র অনেক কঠিন দেওয়া আমি আপনাদের সহজ সূত্র দিয়ে দিলাম সূত্রটা হলো ডি ওয়ান প্লাস পি ওয়ান বাই পিও শেয়ারের শেষ মূল্য সঙ্গে মুনাফা ভাগ শেয়ারের প্রথম মূল্য বা কল করাই মূল্য ডি ওয়ানের মান হলো দেড় টাকা পি ওয়ানের মান হলো এটা পিওর মান হলো চৌত্রিশ ইন্টু একশো সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার ইউজ করতে হবে মান চলে আসবে এক দশমিক একশো না দিলে হবে এটা একশো দিলে রেট বেড়ে গেছে একশো দিই আমরা একশো দিলে আসতেছে একশো উনিশ পার্সেন্ট অর্থাৎ সুদে আসলে একশো পার্সেন্ট তো আপনার মুনাফা লাভ আসল উনিশ পার্সেন্ট অতিরিক্ত লাভ এখন বলতেছে হোল্ডিং আর কি এই সময় যে আপনি রেখে দিলেন শেয়ারটার দাম কত হইল একশো উনিশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে আপনি একশো টাকা দিয়ে কিনছিলেন উনিশ পার্সেন্ট অতিরিক্ত পাওয়া গেছে এইচ পি ওয়াই হোল্ডিং পিরিয়ড এল এটার মানে হলো কত পার্সেন্ট মুনাফা আসলো এইচ পি আর থেকে একশো বাদ দেন যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি বাদ দেন তাহলে একশো উনিশ দশ এত পার্সেন্ট মাইনাস একশো পার্সেন্ট ঘুরে ফিরে যদি ইয়ারের সূত্র যে জিনিস এটা একই জিনিস আপনি ইয়ারের সূত্র দিয়ে যদি করেন এইটাই মা আসবে এখানে যদি আপনার কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে বলতে পারেন এইগুলো ছোট প্রশ্ন হিসাবে পরীক্ষায় আসে আসলে আপনাদের হাতে প্রশ্নটা নাই বলে ক্লাসটা করতে আপনাদের বেশি একটা সুবিধা হচ্ছে না আচ্ছা এরপরে আপনার যে প্রশ্নগুলো আছে মোটামুটি একটু বড় প্রশ্ন আছে আচ্ছা তাহলে আমরা প্রবলেম চার করি নাকি প্রবলেম চার কিন্তু মোটামুটি বড় একটা অঙ্ক প্রবলেম চার প্রবলেম পাঁচ দেখি পাঁচটা হলো আচ্ছা প্রবলেম পাঁচটা করি প্রবলেম ছয় এবং চার এবং ছয় এটা আগামী ক্লাসে পড়ায় চারটা শেষ করে দিব 
কারণ চারটা বড় ছয়টা বড় দুইটা বড় একসাথে করলে আপনার আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে কি আপনার আমি হলো সন্ধ্যার পর থেকে খুব ব্যস্ত থাকি লাইভ ক্লাসে থাকি একটার পর একটা ক্লাস যেমন আপনাদের ক্লাস শেষ হওয়ার পরে কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর ক্লাস শুরু করছি আবার পরে এই ক্লাস শুরু করলাম হ্যাঁ এই সময় কল দিলে আমাকে পাবেন না বা মেসেজ দিলে পাবেন না আমাকে কল বা মেসেজ দিলে সকাল দশটা থেকে আট সন্ধ্যার আগে দিতে হবে তাহলে আমাকে মেসেজ দিলে পাবেন অথবা আচ্ছা আচ্ছা সাড়ে দশটার পরে বা এগারোটা বারোটা একটা দুইটা পর্যন্ত মেসেজের আনসার দিই ছাত্রদের তখন যোগাযোগ করতে পারবেন আমি দেখবো মেসেজগুলো সব দেখবো সাড়ে দশটার পরে সব মেসেজ দেখবো দেখে আনসার দেবো সবার প্রবলেম ফাইভ প্রবলেম ফাইভে ফাইভে বলতেছে হেয়ার আর দ্য অ্যাভারেজ রেট অফ রিটার্ন অফ কমন স্টক অ্যান্ড ট্রেজারি বিল ফর ডিফারেন্ট পিরিয়ড বলতেছে এখানে চারটা বছরের আপনার শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করলে আপনার মুনাফার পরিমাণ দেওয়া আছে এবং ট্রেজারি বিল মানে আপনি যদি সরকারের সঞ্চয়পত্রের ভিতরে রাখেন তাহলে কিছু মুনাফার হার দেয়া আছে দেওয়া আছে দুই হাজার তেরো সালে স্টকে হলো সাড়ে নয় পার্সেন্ট স্টক ট্রেজারি বিলে আছে এটা পার্সেন্ট এভাবে চার বছরে দেওয়া আছে দুই হাজার তেরো তিন চার পাঁচ ছয় হোয়াট ইজ দ্য রিক্স প্রিমিয়াম অফ দ্য অফ দিস স্টক ফর ইচ অফ দিস পিরিয়ড এই সময়গুলোতে রিক্স প্রিমিয়ামটা বের করে দেখো রিক্স প্রিমিয়াম রিক্স প্রিমিয়াম প্রিমিয়ামটা বের করে দেখো রিক্স প্রিমিয়াম জিনিসটা কি আমি একটু আপনাদের আপনাদের আপনারা তো অনেক আগে থেকে ক্লাস করেন যার ফলে এগুলো জানেন এই সূত্রটার মাঝখানে এই অংশটাকে কিন্তু রিক্স প্রিমিয়াম বলা হতো এটা আমরা অ্যাকাউন্টিং থ্রি বইতে এই চ্যাপ্টারটা করতেছি তার মানে রিক্স প্রিমিয়ামের সূত্র হলো আর এম মাইনাস আর এফ অনেক সহজ সূত্র অর্থাৎ মার্কেট থেকে যে টাকা পাবো এবং যেটাকে যেটা আমি যখন ঝুঁকি নাই সেটা যদি বাদ দিই তাহলে রিক্স প্রিমিয়াম বেরিয়ে আসে অর্থাৎ যেটার ভিতরে ঝুঁকি আছে যেমন শেয়ার বাজারে যদি বিনিয়োগ করেন আপনি পনেরো পার্সেন্ট মুনাফা পাইতে পারেন শেয়ার বাজার কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ এখানে মুনাফা পনেরোর চেয়ে বেশি পাইতে পারে আর যদি সরকারের থেকে সঞ্চয়পত্র কিনেন দশ পার্সেন্ট মুনাফা পাইতে পারে ধরে নেন তাহলে দশ পার্সেন্ট কি ফিক্সড বন্যা দুর্যোগ যাই হোক না কেন আপনি যে কিনছেন দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্টই পাবেন কিন্তু শেয়ার বাজারটা যে আছে বাড়তে পারে কমতে পারে তাহলে যে এই যে মাঝখানে যে পাঁচ পার্সেন্ট আছে এই পাঁচ পার্সেন্ট কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ এইটাই হলো রিস্ক প্রিমিয়াম হ্যাঁ এখন প্রশ্নটা হলো আর এফ কোনটা আর এম কোনটা আপনারা হয়তো বা যারা এই এখানে অংশ বুঝতে পারছেন আর এফ নিশ্চয় আর এম নিশ্চয়ই এটা হবে আর আর এফ হবে এটা কিভাবে শেয়ার বাজার যে অংশগুলো দেওয়া আছে সেইগুলো সব ঝুঁকিপূর্ণ আর ট্রেজারি বিলে যেগুলো আছে সেগুলো হলো ঝুঁকি ছাড়া তার মানে স্টকের টাকাগুলোকে আর এম ধরব এবং ট্রেজারি বিলের টাকাগুলোকে আর এম ধরব তাহলে লিখব রিক্স প্রিমিয়াম দুই সাল এইগুলো কিন্তু ইউনিভার্সিটি কোয়েশনের ছোট প্রশ্ন হিসেবে আসছে কিন্তু অনেকেই আনসার করতে পারে নাই কারণ সূত্রটা জানে না এটা তো পোলাপের নাম দুটা ভাগ বাদ দিলেই মান বেড়ে আসতেছে আমার উদ্দেশ্য হলো আপনাদের নিয়মগুলো শেখানো রিক্স প্রিমিয়াম দুই হাজার সাল মান দুটাকে বাদ দিয়ে দেন দশ দশমিক দুই থেকে এক দশমিক এক বাদ দিয়ে দেন নয় দশমিক এক পার্সেন্ট দুই হাজার পাশে এগুলো তো আপনি করতেই পারবেন দুই হাজার পাঁচের যে মানগুলো দেওয়া আছে বারো দশমিক এক 
তিন দশমিক ধন্যবাদ সবাইকে যারা কারো যদি কোনো কোয়েশন থাকে তাহলে কোয়েশন করতে পারেন